Olha, gente, a coisa para Randolph Rodrigues não é das melhores. <risos> Ai, ai, vamos à matéria, né? Antes de mais nada, fica aí até o finalzinho, porque a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu, tá certo? Bom, hoje são 30 de maio de 2022, sou Fagundes, escuta isso daqui, gente. Aliados de Lula desconfiam e desdenham de Randolph. É isso que vocês ouviram. Pessoal dentro do PT já não assim, para, não, saltitante. Além de desconfiarem de Randolph, ainda parece que já estão tirando uma ondinha com ele. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente, seja você também um patrocinador do canal Brasil Notícias. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e aqui todos os comentários são lidos. Vamos lá? Embora seja coordenador de campanha do ex-presidente Lula, PT, o senador Randolfo Rodrigues, rede, não dispõe da simpatia dos aliados do presidenciável. Isso porque o parlamentar, que já pertenceu ao Partido dos Trabalhadores, né, já foi petista, uma, uma, né, enfim, uh, no passado, abandonou a sigla durante a revelação dos casos de corrupção na gestão Lula e foi apoiador da Operação Lava Jato. Atualmente, Randolph fez um novo recuo. Ele classifica a força-tarefa como um dos maiores erros que o Brasil já cometeu e se reaproximou do ex-presidente petista. Em entrevista à revista Veja, ele negou que suas mudanças de posicionamento sejam sinais de incoerência. Né? Oh. Quando fui da ala mais à esquerda dentro do PT, havia uma crítica às concessões que o governo Lula fazia naquele momento. Mas mesmo quando rompi e me afastei do Lula, havia, via nele a maior liderança política que o Brasil já teve. Não estou dizendo que não houve corrupção nos governos do PT, Teve corrupção no governo do PT e do PSDB, mas o governo mais corrupto é este aqui, declarou. Em crítica à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Randolph também afirmou não acreditar que Lula seja corrupto. Às vezes tratamos o combate à corrupção como uma qualidade distintiva do político, quando acho que tem de ser uma qualidade intrínseca. Não acho que o Lula seja corrupto. Oh, menininho lindo. Cadê onde foi que eu parei? Bom, pela falta de sinais exteriores de riqueza do Lula, posso dizer que ele não é. Acho que os filhos de Bolsonaro, sim, é. Que são corruptos pelos sinais exteriores de riqueza. Eu não tenho uma mansão de 6 milhões de reais no Lago Sul, como Flávio Bolsonaro. Como um menino que chegou um dia desses, tem uma mansão... Tem alguma coisa errada aí? Acusou, né? E Lula morando numa mansão de 4 milhões de reais, pagando 25 mil por mês, ô Randolph. <risos> não é rico não, né? E o filho de Lula, ô, ô Randolph? Não tinha nada, limpava busanfa de elefante e hoje é dono de grandes empresas. <risos> em resposta às críticas de que ele seria um lavajatista infiltrado na campanha de Lula, Randolph enfatizou que ele não é um lulista de ocasião. Quem tem a percepção de que sou um infiltrado na campanha podia ter passado esses quatro anos. Cadê, cadê? Opa, peraí, gente. A página abriu aqui. Sempre acontece isso nessa página aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Quem tem a percepção que sou um infiltrado na campanha podia ter passado esses quatro anos fazendo um pouco de luta política contra o bolsonarismo. Muitos dos petistas que me acusam hoje estavam envolvidos nos escândalos de corrupção do partido. Outros passaram esses últimos anos tirando férias longe do enfrentamento com Bolsonaro. Não sou um lulista de ocasião, afirmou. O senador abandonou o PT em 2005 e migrou para o PSOL, seguindo para o Rede Sustentabilidade em 2015. Seu nome se tornou mais conhecido no Brasil após ele ocupar o cargo de vice-presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. 
Seu partido planejava lançá-la ao governo do Amapá, mas Randolph decidiu adiar o projeto para ajudar na campanha de Lula e tentar derrotar Bolsonaro nas urnas. O convite foi feito pelo próprio ex-presidente, que visa ampliar seu leque de alianças políticas e promover uma reconciliação com a rede de Marina Silva, hoje rompida com ele. E aí finaliza a matéria. Você vê que coisa linda, né, gente? Eu acho bonito. Você vê a fala de um cara... Né? A, a, a fala de um cara que, que uh, tenta esconder uma realidade. E é bonita a fala dele, né? Ele faz a, o questionamento sobre o Bolsonaro, sobre os filhos de Bolsonaro. Ele faz não, no, no governo Bolsonaro tem corrupção. Meu, o cara acabou de sair de uma CPI e não conseguiu provar uma pilha contra o presidente. O cara tava do lado da Lava Jato. É por isso que eu falo, olha, gente, temos que tomar cuidado com os políticos. E, e a gente precisa ver realmente... É, é, é de que lado eles estão. É por isso que eu, eu, eu falo, Bolsonaro é o cara. Porque você pega o histórico de Bolsonaro, é um histórico diferente desse cara. Esse cara, lá atrás, nos anos antes de 2005, aliado ao PT. Aliado ao PT. Aí, em 2005, ele sai do PT. Aí ele vai para um outro partido, para o PSOL. Aí depois vem a Lava Jato, ele, pabum, se a boleta na Lava Jato. Usa a Lava Jato para se promover. Ele nunca foi lavajatista. Ele utilizou a Lava Jato, porque foi um escândalo, a bomba estourou, aquele negócio. Todo mundo que apoiava a Lava Jato crescia no Ibope. Ele foi nessa. Porra, a Lava Jato, tamo junto. É um oportunista. Aí depois vem o Rede Sustentabilidade. Ele sai do PSOL, entra no Rede, porque o Rede tava nascendo ali. Uma pegada nova, uma cara nova de esquerda, vai dar pra enganar a galera. Né? E aí, pum, vem Randolph Rodrigues. Né? Aí ele acusa o Bolson, a família Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, por causa de 6 milhões de reais. Né? E aí o detalhe, a parte interessante é que nesse, nessa questão da casa, o Flávio Bolsonaro foi lá e mostrou a documentação, Receita Federal. Tem o um vídeo, gente, do Flávio aí. Eu vejo nego falando aí, ai, Flávio Bolsonaro tem casa de 6 milhões de reais. A única coisa que o infeliz que fala isso não, 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 não enxerga é que a própria Receita Federal declarou que o patrimônio é legal. O Flávio mostrou aí pra todo mundo, não tem um vídeo dele logo na época, mostrando a documentação da casa, como foi comprada, como foi. Tudo dentro do orçamento, dentro do planejado, tudo certinho. Mas o cara não, quer, não, não, não olha, acredita na narrativa da Globo, fica se pegando a narrativa do Randolph, o que ele lê, e não ao que acontece. Aí ele não vê o filho de Lula, que limpava o radiador do elefante lá. De repente, de um dia para o outro, o cara de manhã sai, deixa lá o elefante, no outro dia o cara já volta como empresário. Participação na Oi, Game Corp, é Game Corp, gente, negócio lá, não sei o que, é, é Tortidal, Randidal, Santidal, eu sei lá o nome da, da, da outra empresa lá, não sei o que, é o nome lá, enfim, enfim, e, e aí vai. Não, Game Corp é, é dele também, gente, Tem, é um rolo danado, enfim, participação lá na tal da Friboi, é um modo danado, a sala fazer, ó gente, Fazenda a dar com pau. Os homens têm. Mas é claro, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém, né? Morre o assunto. Deixa pra lá. Acabou, Zé Fini. Mas pra Randolph são os filhos de Bolsonaro. Com declaração de imposto de renda, pra todo mundo ver aí que são os ladrões. Agora, mas qual é a, a, a acusação do Randolph? O Randolph, gente, tá sendo acusado pelos próprios petistas de ser um conservador infiltrado. Porque ele era da Lava, Jato, da Lava Jato, ele foi contra o PT na Lava Jato, né? E hoje, oportunamente, porque, claro, no governo atual, ele não tem mamata, ele não tem ajeitadinho, não tem mensalão, não tem mensalinho, não tem nada, né? Enfim, e aí, por causa disso, ele agora voltou para o outro lado da força. Apoiar agora Lula, porque agora interessa. Né? É, para ele interessa ele, ele admite que houve corrupção no PT mas ele disse que o Lula não é corrupto quer dizer, é, é, é estranho porque toda a corrupção aponta para Lula o partido só entrou nessa espiral de corrupção porque Lula ah, né, ah, fez o ah, junto com, com o Zé de Seu fez o esquema é estranho, todo mundo fez tudo menos o Lula né? mas, enfim, tá aí gente e Randolph vira, começa a virar... Vai, isso vai dar um conflito danado dentro do partido. Aguardem. 
que cenas do próximo capítulo podem trazer arranca-rabo, puxada de cabelo, mordida nas orelhas e por aí vai. Bom, aperta o botão valeu demais, se você gostou do nosso vídeo, colabore, deixe o seu comentário, porque seu comentário vai ficar em destaque. Vamos aqui, gente, ao... os comentários. Vamos lá. Kátia Marli Bezerra de Lira, deixa ela ver o que ela escreveu. Nosso presidente Bolsonaro, aí colocou o junto, não tem igual. Colocou uns emojizinhos aqui. Para socorrer Recife, após fortes chuvas, Bolsonaro libera um bilhão de reais, né? Então vamos marcar aqui, ó. Coraçãozinho aí, sinal que a gente leu, corre para, né? Deixa eu ver outro comentário aqui. Opa, vamos atualizar. Deixa eu ver aqui, gente, se é para atualizar a página. É, atualizar a página aqui para comentários novos. Deixa eu ver, a gente já leu toda essa página aqui. Maria Lourdes, vamos ver o que ela escreveu aqui. Será que ela vai ter que se explicar? No, ela comentou no vídeo, Erika Cocai do PT acusa fraude nas eleições de 2018. Aí fica a grande pergunta, Maria Luz. Será que o TSE vai? Ou será que é só a livre, é, é a liberdade de pensamento para eles? Né? Jane Maria Fernandes da Costa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Se formos examinar a vida pregressa desta vereadora, o que será que vamos encontrar? Ei, menina, essa é uma pergunta. Vereadora do Rio de Janeiro defende criminosos e ataca a ação da polícia na Vila Cruzeiro. Então, botão aqui apertadinho, muito bem. Tá aqui, gente, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Aguenta aí. E, ó, apareceu a marcação do coração no comentário? Corre, que um dos nossos vídeos... O seu comentário foi lido. Fui, gente. Um abraço.